陈荣贵，国民政府军政部二厅参议。要我解决的就是他吗？是，陈荣贵的叛变将牵动整个战局。他全程参与了国民政府与苏联政府战略部署的制定。好在陈荣贵为了邀功，要求必须当面面对日军的华北特务机关长吉川一郎，他才肯交代。吉川一郎会于三月十一日抵达武昌码头，必须阻止他们见面。所以我们务必在陈文贵见到吉川之前将其铲除。我们只有不到两天的时间了，马上动身。我们，我跟你一起去武昌。站住！干什么呢？给陈先生送晚餐知道这是早晚的事儿
一九四五年四月，为与中国军方配合作战，苏联方面派出军事专家加夫里尔先飞抵第二战区，然后前往重庆。虽然这次刺杀行动成功了，但是陈荣贵应该是为了表达自己的诚意吧，在见到吉川之前，就把加弗里尔四月份来华的消息告知了日军。您是说加弗里尔同志遇险了？他的专机被日军击中了，罗费同志跳伞被俘，现在被关押在天津日军第五十九师团的指挥部。加弗里尔同志原名就叫罗非，他是中国人。他的父母、兄长还有子女都为革命牺牲了，现在罗家只剩他一人。您放心，我一定救出罗非同志。人随你挑，我申请由新四军黑户突击队抽调机锐，配合我完成这次任务。王文渊，原黑户突击队副队长。是，这次就是他点名让黑户突击队参与救援行动的。哦，我也向八路军敌工部提请大岛荣美同志去往天津配合你们行动。是。鉴于罗非同志掌握着苏联红军远东军区的整体布防和兵力配置，再加上他又是苏联政府派向国民政府的军事专家，我想国民党方面一定会出面营救。但是上级领导还是有所担心的。这就是日军五十九师团指挥部，苏联军事专家加夫里尔就被关押在指挥部里面，我们必须救出加夫里尔。还是让我和你一起去。少跟我啰嗦！你在特别行动队只负责接应。明白。走。听出来我是谁吗？队长，你小子是不是又找事了？啊，队长，我给你讲讲。队长，队长，笑死我！起来，队长，嫂子，终于又见面了。是啊，又能和你们一起执行任务，真好。给您介绍一下，黑虎突击队一分队队长夏凡，你好，吉昂三，你好。听说武昌的行动也是你们配合的吧？杀死陈文贵的是你，杀死吉川的是你吧？正是。车技不错。咱们夏队长也会害羞啊！就你话多
你的枪很不错，我答应过会把你的私人物品还给你。不过，在还给你之前，我要先借用一下。在满洲边境的军事部署情况，你是知道的，我什么都不会告诉你。来吧。关押在指挥部主楼的五层。我们的情报人员通过内线伪造了你和夏凡的档案，警卫员会将你们通行证跟档案核对匹配以后，会放行让你们进入指挥部的大院。但是，主楼五层单凭你们手上的证件是进不去的。有信心吗？你有吗？合作愉快。証明書をお願いします。ちょっとお待ちください。没跟老跟老执行任务，你们什么感受？又可以并肩作战了，当然开心了。我有点紧张，紧张？嗯，为什么呀？可能是怕给咱们一分队丢脸。你行不行？咱们三个是副队长从团队选上来加入黑狐突击队的，所以啊，我才紧张。你怎么回事？你能不能让我信任你，让老领导信任你？当然能。哎。我临时安执行任务的时候，什么时候含糊过？夏老师，你这不是在问我什么感受吗？你这感受可不对。哎呀，好，好，好，好，好，你别在这跟我啰里吧嗦的。嘿，你，你，你，你，你，你什么你？大战在即，跟个娘们儿一样。现在唯一的机会只有那里。
拿春梅当菩萨，春梅知道吗？关你什么事儿？哎，这次回去，抓紧时间去春梅过门吧。你一个光棍儿，你瞎操什么心呀、啊？你，在这边准备。好。到了吧。他们进去了，按计划行动是罗非，但我见过你。你去刺杀陈文贵的时候，我也正准备执行同样的任务
，你是谁？军令部特别行动队队长马龙川。谢谢。你怎么被抓了？营救罗非的行动失败。他现在在哪儿？他就被关押在五层东头的第二间刑讯室。怎么，他不在那儿了吗？现在整个五楼室关押你一个人。跟我走。薬で意識を破壊できますが、体が持つかどうか。注射開始。やるんだ。はい。心拍が急激に上昇しています。今日も打てません。死んでしまいます。お二人は探れ。他のケストも行け。重量没法固定绳索，你先走。铁子，走啊！走啊！战斗。
重い心臓病です病院に行かないと危険です報告司令部のゴムシスが襲われてたよ不明な秘賊を助けて逃げてしまいましたなんだとタグアキル君台湾病院へ送ってやろうはい你们行动队还有其他幸免的队员吗？有，负责接应的队员应该大部分都在。你确定他们现在还都在天津吗？肯定在。谢谢你们救了我。哎，我们不是来救你的。我知道，但是你们把生还的第一种可能给了我，谢谢。你最后再见罗非是什么时候啊？我是在五层行星室的走廊里见过罗非一面，时间是你们来之前的二十个小时左右。其他的救援队员现在在什么地方？你知道吗？知道。咱们送他回去。谢谢，我自己能行。能行？你要是有个三长两短，我们不白救你的。我不同意。罗非同志下落不明，我们必须尽快返回驻地。你是对的，但马队长受伤了，我们应该送他回去。我认为该做的我们已经做了，我们必须尽快返回驻地。难道就这样把他扔在马路上吗？停车！队长，役に立たないやつだ。カフリドの基地を移してよかった。賢明なご判断です。この工場団の能力は我らの想像をはるかに超えている。彼らは軍事司令部の連絡先行く可能性が高い。直ちに警備隊を引き入れ出発しろ。バードが心配ないように必ず彼らを全滅しろ。はい放下，队长，队长，哎哎哎，怎么证明你还是自己人？都给我把枪放下！枪是不可能放下了，勤奋我们也尽到了。兄弟，后会有期，咱们撤。我看你们谁敢动！哎、我们的人好心把他送回来，你还在这不知好歹。我们凭什么相信你？把枪给我放下！你真牛啊，都快把我吓死了。就你这两下子，还一直做我的接应。感情我的脑袋早就拴在裤腰带上了。啊，那什么，刚才那个抢枪，好说话，上。来，我来介绍一下，这位是行动队的副队长冯聪。惭愧。陈小波到，吴浩涛到，国瑞到，现在可以走了吗？走啊！等一下。嗯、我们的任务都是营救罗非，而我是唯一见过罗非的人，你们不想一起分析讨论一下吗？你怎么还不回来？我出去看看吧。文渊刚刚袭击了日军指挥部，外面的戒备一定很森严。再等等看吧。哎，日本人为什么把罗非转移了？会不会罗非已经死了？你能严肃点吗？可以。我也认为，罗非有可能已经死了。你们袭击的也是日军五十九师团指挥部吗？是的。罗非一定是被转移了。可以见到，他的关押地点已经暴露
，志军当然会将他镇。我同意。你们是怎么潜入日军指挥部的？我有必要回答你这个问题吗？告辞，咱们撤。等一下。可否让我们加入你们一起行动？我不可以擅自决定让你们加入。理解，但我很钦佩你们的能力，我们也可以配合你们的行动。咋配合呀？我们又不会告诉我们行动计划。营救罗非是我们共同的任务，不是吗？消息吗？黑虎突击队没有救出罗非。昨天夜里，东郊方向发生过激烈的枪战。电告吴天浩副部长，王文渊和黑虎突击队失踪，任务尚未完成。是。
队长，我走，队小心。行吧，谢了。要不咱们比试比试？你还嫌日军追的不够紧是不是？我们看谁先到达汇合点。比就比，一会儿见。嗯，输了别哭啊你。日军听到枪声一定会追过来，我们就在这里埋伏。
。电报，大岛由美同志，已命方天翼团长派遣新组成的小分队，火速赶往天津，完成营救罗非同志的任务。令洪宝顺团长正值北平任务完成，即刻赶往天津与你们会合。动用所有的力量，务必找出罗非同志的关押地点。是，慢，抽出一部分人手，去寻找王明渊跟夏凡。是。就你自己，你没碰到马浪川吗？没有，我们和小波跑散了。郭瑞被日本人杀了。小波，你没事吧？日本人没有撤离，在路口吸引日本人，最后跟他们同归于尽了。猴子，他猴子他，他被日本鬼子乱枪打死了。跟马龙川分开之后，没有遇到志平。原来他说的比赛，是为了支开我。我们得尽快回到大岛由美那儿，可是国军这边……我也正在考虑这个问题。我有话跟你们说。这次营救行动，大家已经失去了多位战友，我不想再拿自己兄弟们的生命去冒险，所以我决定放弃任务。队长，咱们再次分别吧。队长，我没事。没想到你这么贪生怕死。所以你怎么想？
。马队长为了你们这种窝囊废牺牲，真是不值得。你再说一遍，我说你怎么了？我，我，我，必须立刻处理伤口，他在流血，万一被日军发现血迹就麻烦了。你忍一忍。你们谁有止疼药？我有。谢谢你们。谢谢什么谢？你干嘛？对不起啊，刚才太冲动了，谢谢。切，用不着这么隆重。血暂时止住了，但伤口必须尽快缝合。既然王队长发话，那就不勉强，后会有期。后会有期。走吧。清除车雷行迹。明白。怎么了，副队长？小波，把你的枪给我。忘了告诉你，你的好兄弟波瑞。你是什么时候觉得有问题的？我们突然被日军袭击，你不觉得奇怪吗？到底是哪儿出了问题？你还记得我们送马龙川回去，见到国军小队的时候，冯聪的反应吗？我看你们谁敢动！我也认为罗非有可能已经死了。你们是怎么潜入日军指挥部的？你怀疑是冯聪？是。我曾经怀疑过马龙川。当时你闹脾气下车，也是为了试探他吧？是我错怪他了。队长，会不会是别人啊？我们和冯聪第一次见面的时候，他对我们不友好，也可以理解，毕竟我们不是一个阵营的人。但是后来，他跟我们一起抗击追兵。我受伤的时候，还给我及时消毒、包扎伤口。包扎伤口就能证明他不是奸细吗？先不分析他了。对不起，是我太草率了。你不必怪自如果听你的，不送马龙川，就不会有现在的状况。马龙川虽然不是我们的同志，但他也是抗日意识。你送他没什么不对的，我们现在还是尽快回去吧
ルを強調した敵軍は全員始末したか残された国軍一人がすでに私に殺しましたが後追いはしませんでしたしかしある重要なものを持ってきまして何だろう兵風突撃隊隊員の結婚ですよかったナグショさんよくやってくれたわ大佐閣下ご褒美恐縮でございます大務員が報道に教授を諦めると思うのか絶対諦めないと思いますならば見つけて奴らを殺せはい赶紧进来。现在可以确定的是，罗非同志还活着，而且已经转移了关押地点。必须尽快找到罗非同志的关押地点，让日军认为我们疲于奔命的时候实施营救。好，现在你们已经回来了，我们可以集中所有的人手去寻找罗非同志的下落。你们先好好休息。胡生，到，你跟我去。是。注意安全。放心。ここです。お疲れな苦笑さん。注意て。去打点水回来。我跟你去，队长，还是我去吧，你踏实点待着吧。这酒该多好啊！想喝酒了？那当然。等这次任务完成了啊，咱们哥几个喝个一醉方休。没问题啊。你应该是黑狐突击队酒量最小的吧？听你们方团长说的吧。<笑>就这点事儿，整个独立团都传遍了。<笑>行<咳>。说错话了吧？啊？不用，小瞧我真是。来，张安，把窗户打开，透透气儿，好闷啊！你呀、啊，负责伤事儿还不少，没怨是吧？你得教育教育他，天天的。
是我们新一团一影常勇副营长，请我们先离开的同志。今は注射がダメです。強制的に注射すると死んでしまいます。ならば死なせる前に欲しいものを話してもらえ。堪忍袋が膨らんでるからだ。問題は、薬剤が彼を見学にさせる前に彼はもう死んでしまうかもしれません。どれくらい待たないといけないのか。早ければ2日間、遅ければ2日間だ。2日後に必ず注射せよ。经过反复侦查，确认罗非确实在太和医院。我们必须即刻行动，在秋野加强戒备之前救出罗非。我同意，现在的确是行动的最佳时机。黑狐突击队六名新队员已经就位待命。好，日军已将医院的三楼封锁了起来，可以判断罗非真正的关押地点是在三楼的最西面，被封住窗户的房间里。委员，说说具体的行动部署。好。お疲れ様でした。あ、当番室においでくれ。先に三階へ行って患者のカルテを見てくるから。戻ったらダメだ。彼らは間もなく行動を取るかもしれない。どういう意味だ。
彼らが天使にいるのに協力者のアクションがないなんてありえないつまりヤザラがひどくやられたらすぐにアクションを取るということだはいデジクあれもしもし、アキロだ敵はもう現れているかもしれない果たして病院を封鎖しろお前たち見ない顔だな石川先生の上司は悪くて患者さんは私に任せておきます。
黑狐，来啊